মহান সৃষ্টিকর্তার নামে শুরু করছি দিনাজপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষ হতে স্বাগত আমি নিমাই কুমার দত্ত চিফ ইনস্ট্রাক্টর কম্পিউটার দিনাজপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রভাবে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় গত আঠারো মার্চ দু হাজার সরকারি নির্দেশনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে ফলে চলমান কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে চলমান শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ক্ষতি কিছুটা পূরণের লক্ষ্যে দিনাজপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডিজিটাল পদ্ধতিতে ক্লাস পরিচালনার ব্যবস্থা করেছে তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমি উপস্থিত হয়েছি অত্র টিডিসিতে পরিচালিত ছয় মাস মেয়াদি কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন কোর্সের ক্লাসে অত্র টিডিসিতে জানুয়ারি জুন দু হাজার বিশ সেশনে কম্পিউটার টেডে ছয় মাস মেয়াদি কম্পিউটার কোর্সে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থীরা তোমরা সকলেই জানো যে আঠারো মার্চে বন্ধের আগে আমরা এমএস এক্সেল প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমি এমএস এক্সেল প্রোগ্রাম শুরু হতে পুনরায় ধারাবাহিকভাবে অনলাইন ক্লাস শুরু করব। আশা করছি দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই যাত্রা অব্যাহত থাকবে আমি এক্সেলের ব্যবহারিক ক্লাসগুলো তোমাদের সাথে আলোচনা করব এবং ভিডিওতে করে দেখাব আমি চেষ্টা করব তোমরা যেন ভিডিও দেখে কাজগুলি করতে পারো তোমাদের সুবিধার্থে আমার দেখানো কাজগুলির সোর্স ফাইলের লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব প্রয়োজনে তোমরা সেটি ডাউনলোড করে প্র্যাকটিস করতে পারবে আমার ভিডিওগুলি ধারাবাহিক পর্ব এক পর্ব দুই এবং আকারে থাকবে পরিপূর্ণভাবে কাজ শেখার জন্য ধারাবাহিকভাবে ভিডিওগুলি দেখতে হবে ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমার মোবাইল নাম্বার ও ইমেল অ্যাড্রেস দেয়া আছে প্রয়োজনে তোমরা যোগাযোগ করতে পারবে সুতরাং প্রিয় শিক্ষার্থী আর কথা না বাড়িয়ে এখন ক্লাসের দিকে চলে যাই যেহেতু আজকে এক্সেলের প্রথম ক্লাস তাই প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে আমাদের কিছু তাত্ত্বিক বিষয় জানা প্রয়োজন তাই আমি আজকের আলোচনার প্রথমেই কিছু এক্সেলের তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে ধারণা দেব পরবর্তীতে ব্যবহারিক ক্লাস শুরু করব প্রথমেই জানার চেষ্টা করি মাইক্রোসফট এক্সেল কি প্রিয় শিক্ষার্থী বিখ্যাত সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট কর্পোরেশন কর্তৃক এম এস অফিস প্রোগ্রামের একটি অংশ হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল যাকে সংক্ষেপে বলা হয়ে থাকে এম এস এক্সেল মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রাম অর্থাৎ মাইক্রোসফট কর্পোরেশন কয়েকটি প্রোগ্রামকে একত্রিত করে একটি প্যাকেজ আকারে বাজারে আত্মপ্রকাশ করে সেটাকে বলা হয়ে থাকে অফিস প্রোগ্রাম এই অফিস প্রোগ্রামের মধ্যে রয়েছে এম এস ওয়ার্ড এম এস এক্সেল অ্যাক্সিস পাওয়ার পয়েন্ট পাবলিশার বাইন্ডার এ জাতীয় বেশ কয়েকটি আরো সব সফটওয়্যার এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সফটওয়্যার হচ্ছে হলো এম এস এক্সেল এম এস এক্সেল এক প্রকার অ্যাকাউন্টিং ও স্প্রেডশিট অ্যানালাইসিস সফটওয়্যার অর্থাৎ ইহা এমন এক ধরনের প্যাকেজ প্রোগ্রাম যার মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থনৈতিক হিসাব নিকাশ সহ বিপুল সংখ্যক তথ্য নিয়ে কাজ করা যায় উইন্ডোজ ভিত্তিক এই অ্যাপ্লিকেশনের সফটওয়্যারের সাহায্যে জটিল গাণিতিক পরিগণনা তথ্যকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনায় নিখুঁতভাবে চার্ট বা গ্রাফ তৈরি করা ইত্যাদি ছাড়াও আরও অনেক জটিল কাজকে অতি সহজেই সমাপন করা যায় এক্সেল বিভিন্ন ভার্সন বা সংস্করণ রয়েছে যেমন এক্সেল এক্সপি এক্সেল টু থাউজেন্ড সেভেন টু থাউজেন্ড টেন টু থাউজেন্ড থার্টিন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন বা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি বর্তমানে বহুলভাবে তো এক্সেল টু থাউজেন্ড থার্টিন এবং এক্সেল টু থাউজেন্ড সিক্সটিন বা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি আমরা আজকে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এক্সেল টু থাউজেন্ড থার্টিন বা টু থাউজেন্ড সিক্সটিন নিয়ে এক্সেল নিয়ে আমরা যে কাজগুলো করতে পারি এক্সেলে আমরা দৈনন্দিন হিসাব সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে পারি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে পারি বাজেট প্রণয়নের কাজে এক্সেলকে ব্যবহার করতে পারি ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় যাবতীয় হিসাব অর্থাৎ কষা বিষয়ক যাবতীয় বিশ্লেষণের কাজগুলো এক্সেল দিয়ে করতে পারি উৎপাদন ব্যবস্থাপনার কাজে এক্সেলকে ব্যবহার করতে পারি আয়কর ও অন্যান্য হিসাব তৈরিতে এক্সেলকে ব্যবহার করতে পারি বেতনের হিসাব তৈরিতে এক্সেলকে ব্যবহার করতে পারি সব ধরনের পরিসংখ্যানগত কাজেই এক্সেলকে ব্যবহার করা যায় সব ধরনের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এক্সেলকে ব্যবহার করা যেতে পারে ডাটা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা যায় এম এস এক্সেল দিয়ে অসংখ্য ডাটা হতে প্রিভোর টেবিলের মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক তথ্যকে পরিবেশন করা যায় সামারি আকারে এই এক্সেল দিয়ে এছাড়াও তথ্যকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের চার্ট বা গ্রাফ তৈরি ছাড়া আরও অনেক ধরনের কাজ এই এক্সেল দিয়ে আমরা করতে পারি এক্সেলে কাজ করতে গেলে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক একটু ধারণা থাকা প্রয়োজন তার জন্য আমরা কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় জেনে নেব প্রথমে প্রথমে আসি স্প্রেডশিট বা ওয়ার্কশিট সম্পর্কে স্প্রেডশিট শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ছড়ানো পাতা স্প্রেড অর্থ ছড়ানো এবং শিট অর্থ হচ্ছে পাতা গ্রাফ কাগজের ন্যায় এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর খুব খুব ঘরের 
ন্যায় অনেক ঘর সম্বলিত শীটকে স্প্রেডশিট বা ওয়ার্কশিট বলা হয়ে থাকে এক্সেল দু বা তার পরবর্তী ভার্সনে ষোলো হাজার তিনশো কলাম এবং দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তরটি রো থাকে কলামগুলোকে যথাক্রমে এ বি সি ডি এভাবে এক্স এফ ডি পর্যন্ত রয়েছে এবং রোগুলো ওয়ান টু থ্রি ফোর থেকে শুরু করে দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর পর্যন্ত রয়েছে যে সংখ্যাটির কথা আমি এতক্ষণ বললাম এটি টু থাউজেন্ড থেকে পরবর্তী ভার্সনের জন্য প্রযোজ্য এবং এক্সেলের পূর্ববর্তী যে ভার্সন অর্থাৎ এক্সেল টু থাউজেন্ড সেভেনের পূর্ববর্তী অফিস টু এক্সপি অথবা অফিস অর্থাৎ এক্সেল নাইন সেভেন ভার্সনে সেখানে কলাম সংখ্যা ছিল দুইশো ছাপ্পান্নটি এবং রো সংখ্যা ছিল পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশত ছত্রিশটি এক্সেল প্রোগ্রামে একই ওয়ার্কবুকের ডিফল্ট সেটিং অনুসারে একটি ওয়ার্কশিট থাকে এবং প্রয়োজন অনুসারে আমরা ওয়ার্কশিট বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে ওয়ার্কবুকে শিটগুলো সাধারণত শিট ওয়ান শিট টু শিট থ্রি নামে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে তবে ইচ্ছে করলেই এই ওয়ার্কশিটের নামকে আমরা পরিবর্তন করে নিয়েও কাজ করতে পারি আমরা ব্যবহারিক ক্লাসগুলোতে পুনরায় আবার এই স্প্রেডশিট ওয়ার্কশিট নিয়ে কথা কথা বলবো এবং সেখানে বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব এর পরবর্তীতে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি ওয়ার্কবুক সম্পর্কে ওয়ার্কবুক কি এক্সেলের স্প্রেডশিট শিটে বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত করে তা বিশ্লেষণ বা পরিগণনার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে কাজ করার পর ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য এটিকে ডিস্কে সংরক্ষণ বা সহজ কথায় সেভ করতে হয় এরূপে এক্সেলে সংরক্ষিত কোন ফাইলকেই ওয়ার্কবুক বলা হয়ে থাকে একই ওয়ার্কবুকের অধীনে দুই বা ততোধিক ওয়ার্কশিট থাকতে পারে বলেই এর নাম হচ্ছে ওয়ার্কবুক একেবারেই খুব সহজ কথা এক্সেলের একটি ফাইলকেই বলা হবে ওয়ার্কবুক অনুরূপভাবে যেমনটি আমরা বলেছিলাম এম এস ওয়ার্ডে তৈরি করা যে কোনো ফাইলকে আমরা বলে থাকি ডকুমেন্ট অনুরূপভাবেই এক্সেলের কোনো ফাইল হচ্ছে ওয়ার্কবুক পাওয়ার পয়েন্টে যদি কোনো ফাইল তৈরি করি তখন সেটাকে বলবো প্রেজেন্টেশন অ্যাক্সিস দিয়ে কোনো ফাইল যদি তৈরি করি তখন সেটাকে বলবো আমরা ডাটা বেস এরপর আসি সেল এক্সেলের ওয়ার্কশিটটি কলাম ও রো শাড়ি ভিত্তিক ওপরের দিকে এবিসিডি গুলো হচ্ছে কলাম এবং বাম পাশের ওয়ান টু থ্রি ফোর হল হচ্ছে এগুলো শাড়ি বা রো কলাম এবং শাড়ি পরস্পর ছেদে তৈরি হয় ছোট ছোট আয়তকার ঘর আর এই প্রত্যেকটি আয়তকার ঘরকে বলা হয় এক একটি সেল এক্সেলের প্রত্যেকটি সেলের একটি নির্দিষ্ট সেল অ্যাড্রেস আছে ইউনিক একটি অ্যাড্রেস আছে কলাম এবং রো পরস্পর যত নম্বরে ছেদ করে তা থেকেই তৈরি হয় ওই সেলের সেল অ্যাড্রেস যেমন ই কলাম যদি পাঁচ নম্বর রো পরস্পর ছেদ করে তাহলে যে সেল তৈরি হবে তার সেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ই ফাইভ অনুরূপভাবে প্রথম সেলের সেল অ্যাড্রেস এ ওয়ান এবং ওয়ার্কশিটের সর্বশেষ সেলের সেল অ্যাড্রেস হবে এক্স এফ টি দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত ছিয়াত্তর এটি আমরা ব্যবহারিক ক্লাসের শুরুতেই আমরা একবার দেখে নেব প্রুভ করে নেব সুতরাং এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় নিয়ে এরপরে আমরা আজক্ষণ ব্যবহারিক ক্লাসের দিকে যাব আজকে আমরা ব্যবহারিক ক্লাসে যে কাজগুলো শিখব সেগুলোর মধ্যে যথাক্রমে এক্সেল প্রোগ্রাম চালু করে এটার বেসিক পরিচিতিটি আমরা একটু জেনে নেব এক্সেলের একটি ওয়ার্কশিটে কিভাবে ডাটা এন্ট্রি করতে হয় কিভাবে ওয়ার্কশিট প্রস্তুত করতে হয় সেটি জানার চেষ্টা করব এক্সেল ব্যবহার করে গাণিতিক কাজ করব আজকেই কিছু হিসাব নিকাশের কাজ করব যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ইত্যাদি করতে শিখব এছাড়াও ফাংশনের মাধ্যমে কয়েকটি কাজ করব যেমন ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এভারেজ কাউন্ট ইত্যাদি নির্ণয় করতে শিখব এবং ওয়ার্কশিটের বেসিক কিছু ফর্মেটিং এর কাজ আমরা শিখব এবং ওয়ার্কবুকটাকে সেভ ক্লোজ ওপেন করতে শিখব এই হবে আমাদের আজকের ক্লাসের ব্যবহারিক কাজের অংশ পরবর্তীতে আমরা এর ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী কাজগুলোকে নিয়ে ক্লাস শুরু করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আর কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি এখন চলে যাচ্ছি আমাদের ব্যবহারিক ক্লাসে সরাসরি প্র্যাকটিক্যাল অংশে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন এক্সেল প্রোগ্রামে সরাসরি ব্যবহারিক ক্লাসে চলে আসছি ব্যবহারিক ক্লাসে তোমাদেরকে পুনরায় আর একবার স্বাগতম আমরা প্রথমেই এক্সেল প্রোগ্রামটি চালু করে নিই এক্সেল চালু করার জন্য উইন্ডোজের ডেস্কটপে স্টার্ট থেকে যদি অফিস টু ইনস্টল করা হয়ে থাকে এবং তোমাদের অপারেটিং সিস্টেম যদি উইন্ডোজ টেন হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্টার্ট কে স্টার্টে ক্লিক করলে সরাসরি ওপরের দিকেই তোমরা এক্সেল টু এর আইকনটি পেয়ে যাবে অনেক ক্ষেত্রে কাজের সুবিধার্থে আমরা ডেস্কটপের স্টার্ট স্টার্টে 
আমরা এটাকে পিন করে রাখি সুতরাং পিন করা থাকলে পারে এই পিন থেকেও এক্সেল 2013 কে ক্লিক করে চালু করা যায় এক্সেল প্রোগ্রাম প্রথমেই চালু হলে আমাদের স্ক্রিনে এই জাতীয় একটি পর্দায় আমরা দেখতে পাব আমি যেহেতু প্রথম ক্লাস শুরু করছি পূর্ববর্তী এক্সেলে ধরে নিচ্ছি কোনো আমার কাজ নেই নতুন করে আমাকে একটি ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে তার জন্য আমি এখন ক্লিক করব ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুকে ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুকে আমি ক্লিক করে দিলাম এবারে ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুকে ক্লিক করার পরেই আমার সামনে স্ক্রিনে যেটি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে এক্সেলের ওপেনিং স্ক্রিন প্রশিক্ষণার্থী বৃন্দ তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যখন কি না আমরা এম এস ওয়ার্ডে কাজ করেছি তখনও আমাদের অনুরূপ একটি স্ক্রিন এসছে যার কি না ওপরের দিকে এই লাইনটিকে আমরা বলেছিলাম টাইটেল বার টাইটেল বারের ডান পাশে এখানে ক্লোজ ম্যাক্সিমাম বা রিস্টোর বাটন মিনিমাইজ বাটন এবং তারপরে আমাদের এখানে রিবন ডিসপ্লে অপশন অবস্থান করে ঠিক সেম জিনিস যেখানে এম এস ওয়ার্ডে যা ছিল টাইটেল বারে এখানেও তাই রয়েছে এখানেও বাম পাশে আমাদের কন্ট্রোল বক্স রয়েছে এক্সেলের কন্ট্রোল বক্স রয়েছে এখানে কুইক লান্স আইকনে কয়েকটি দ্রুত কাজ করার জন্য আইকন রয়েছে এবং তার নিচে ফাইল লেখা একটি অপশন রয়েছে অ্যাকচুয়ালি ফাইল এটি হচ্ছে একটি মেনু যদি ফাইলে ক্লিক করা হয় তাহলে আমাদের এরকম একটি মেনু ওপেন হয় এবং মেনুর অধীনে ইনফো নিউ ওপেন সেভ সেভ অ্যাস প্রিন্ট শেয়ার এক্সপোর্ট ক্লোজ ইত্যাদি বেশ কিছু অপশন রয়েছে যেটি কিনা আমরা পরবর্তীতে ফাইল সেভ ক্লোজ ওপেন সংক্রান্ত এবং ফাইল বিশেষ বিশেষ করে প্রিন্ট করা সহ ফাইল সংক্রান্ত বেশ কিছু কাজের সময় এগুলোকে আমরা ব্যবহার করব এবারে আমরা যদি একটু ফাইলের ডান দিকে লক্ষ্য করি সেক্ষেত্রে হোম ইনসার্ট পেজ লেআউট ফর্মুলাস ডাটা রিভিউ ভিউ ডেভেলপার অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপার এটা বিশেষ প্রয়োজনে আমি এখানে অন করে রেখেছি বাই ডিফল্ট ডেভেলপারটি থাকে না তো এই হোম থেকে ভিউ পর্যন্ত যে কয়েকটি দেখতে পাচ্ছি এগুলোর প্রত্যেকটিকে বলা হচ্ছে এক একটি রিবন বা ট্যাব এই প্রত্যেকটি রিবন বা ট্যাবের যেমন হোম বর্তমানে আমার পর্দার উপরে রয়েছে অর্থাৎ হোম রিবনটি আমার পর্দার উপরে রয়েছে সো হোম রিবনের অধীনে আমার এইখানে যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে হোম রিবনের আইকন বিভিন্ন কাজের জন্য হোম রিবনের এই আইকনগুলো রয়েছে অনুরূপভাবে আমি যদি মাউস দিয়ে ইনসার্টে ক্লিক করি তাহলে এখন পর্দায় আমি পাবো ইনসার্ট রিবনের অধীনে যে আইকনগুলো আছে সেটা পর্দায় আসছে যদি পেজ লেআউটে ক্লিক করি তাহলে পেজ লেআউট একটা আসছে যদি ফর্মুলাতে ক্লিক করি তাহলে ফর্মুলাটা আসছে একদম সেম যা ছিল এম এস ওয়ার্ডে এখানেও অনুরূপভাবে তাই নতুন কি নতুন এখানে যে জিনিসটি আমরা অ্যাপিয়ারেন্সের দিকে লক্ষ্য করলে যেটি আমরা পাবো রিবনের নিচেই একটি লাইন দেখতে পাচ্ছি রিবনের নিচের এই লাইনের বাম পাশে একটা বক্স ছোট্ট করে একটা বক্স দেখা যাচ্ছে যার নাম যেখানে এই মুহূর্তে লক্ষ্য করলে দেখো এটা এ ওয়ান লেখা দেখা যাচ্ছে এবং আমি এখানে মাউসটাকে স্থাপন করেছি ফলশ্রুতিতে এটা কি এই আইটেমটা কি সেটা বোঝানোর জন্য দেখো স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিচে ছোট্ট করে একটা লেখা আসছে নেম বক্স অর্থাৎ তোমাকে এটা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এইটাকে বলা হচ্ছে নেম বক্স এটার কাজ কি এটা কাজ হচ্ছে সেল পয়েন্টার বর্তমানে যে জায়গাতে রয়েছে কত নাম্বার লোকেশনে বা কোন লোকেশনে সেল পয়েন্টার রয়েছে এই নেম বক্সে সেটি ডিসপ্লে করবে লক্ষ্য করো এই যে এ এবং ওয়ানের নিচে একটা আয়তকার বক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনটাকে যদি একটু জুম করে আমরা একটু বড় করে নিই লেখা বোঝার দেখার সুবিধার্থে এখন একটু হয়তো আরও ভালো দেখা যাবে তো এইখানে এই যে আমার সেল পয়েন্টটা রয়েছে কোথায় আছে এ কলামের এক নাম্বারে আছে সুতরাং এটার সেল লোকেশন কি এ ওয়ান এই যে দেখো নেম বক্সে এ ওয়ান দেখতে পাচ্ছি আমি যদি মাউস পয়েন্টারটা নিয়ে অন্য একটি আয়তাকার ঘরে তাহলে এই আয়তাকার ঘরগুলোকে এগুলোকে কি বলা হয় আমরা পূর্ববর্তী থিওরি ডিসকাশনে আলোচনা করেছিলাম যে একটি কলাম এবং একটি রো পরস্পর যদি ছেদ করে একটি আয়তকার ঘরের সৃষ্টি করে তখন সেটাকে বলি আমরা সেল সো আমি ডি কলাম পাঁচ নম্বর রো অর্থাৎ এই জায়গা এই জায়গাতে যদি আমি রাখি তাহলে এইখানে একটি সেল যেটি তৈরি হয়েছে এই সেলের লোকেশনটা কি হবে এটার অ্যাড্রেসটি কি হবে ডি কলাম পাঁচ নম্বর রো অর্থাৎ ডি ফাইভ লক্ষ্য করো নেম বক্সে এখানে আমরা ডি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ 
ওয়ার্কশিটের যে জায়গাতে সেল পয়েন্টার থাকবে সেই সেল পয়েন্টারের লোকেশনকে নেম বক্সে দেখাবে আমরা যদি কয়েকটি রেঞ্জকে সিলেক্ট করে রাখি তাহলে আমার এইখানে প্রথম সেল লোকেশনটি দেখাবে এবং সিলেক্ট করার মুহূর্তে যেমন একটু খেয়াল করে দেখো এখানে বি টু দেখতে পাচ্ছ বাট আমি যদি যে মুহূর্তে ড্রাগ করে সিলেক্ট করছি কত কলাম কত রো সিলেক্ট করলাম যেমন এই মুহূর্তে আমি সাতটি রো অর্থাৎ সেভেন আর ইন্টু ফোর সি নেম বক্সে দেখাচ্ছে অর্থাৎ সাতটা রো চারটা কলামকে আমি এই মুহূর্তে সিলেক্ট করেছি সেরে দিলাম প্রথম সেল এই যে ফাঁকা যেখানে সাদা দেখতে পাচ্ছি এই নেম বক্সে সেটি দেখতে পাচ্ছি এখান থেকেও অর্থাৎ আমি যদি মনে করি যেমন আমার সেল পয়েন্টার এই মুহূর্তে আছে এ ওয়ানে আমি হয়তো বলছি আমার ডি ফাইভে দরকার আমি যদি এখান থেকে ডি ফাইভ লেখে জাস্ট এন্টার করি অটোমেটিক সেল পয়েন্টার আমার সেই নির্দিষ্ট লোকেশনে চলে যাবে তাহলে আমি মাউস দিয়ে নিয়ে যেতে পারি কিবোর্ডের আপ অ্যারো ডাউন অ্যারো লেফট অ্যারো রাইট অ্যারো এন্টার ট্যাব এগুলো ব্যবহার করে সেল পয়েন্টারটাকে মুভ করতে পারি সরাসরি মাউস ক্লিক করে সেল পয়েন্টারটাকে মুভ করতে পারি এরপরে এই নেম বক্সের ডান পাশে যে বারটি দেখা যাচ্ছে এই বারটির নাম হচ্ছে ফর্মুলা বার এখানে ফাংশন ইনসার্ট করা হয় মূলত পুরোটাই হচ্ছে আমার এটা হলো ফর্মুলা বার আর ফর্মুলা বারের বাম পাশে এই যে ক্রস চিহ্ন টিক চিহ্ন দেওয়া এবং এফ এক্স দ্যাট ইস ইনসার্ট ফাংশন আমরা এক্সেলে যখন কাজ করব পরবর্তীতে বিভিন্ন কাজ করার সময় আমাদের বিভিন্ন ধরনের ফর্মুলা এবং ফাংশন নিয়ে কাজ করতে হবে সেই ফাংশন নিয়ে কাজ করার সময় আমরা লক্ষ্য করব তখন ফাংশনের কাজ শিখব এবং যে কোনো ফর্মুলা যখন আমি কোনো একটি সেলে টাইপ করব ফর্মুলা দিলে পারে সেই ফর্মুলাতে সেখানে কি লিখা হয়েছে মূল ফর্মুলাটি এই ফর্মুলা বারে প্রদর্শিত হবে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো পরবর্তীতে আরও এবারে একটু নিচের দিকে আসি নিচে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি এ বি সি ডি ই এফ জি এই যে হেডিংগুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এ থেকে শুরু করে যদি আমি একটু স্ক্রিনের নিচের দিকে ডান দিকে স্ক্রলিং করি দেখো খেয়াল করে দেখো এটা চলছে চলছে এবং কত পর্যন্ত যাবে যদি মনে করে থাকো একটু খেয়াল করো আগে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের কলাম আছে দশ ষোলো হাজার চারশো আটচল্লিশ ষোলো হাজার চারশো আটচল্লিশ অর্থাৎ এ থেকে শুরু করে এক্স এফ ডি পর্যন্ত আর কি এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইভাবে নিচের দিকে এগুলো হচ্ছে হলো রো আমি যদি অ্যারো কি চাপি তাহলে নিচের দিকে আমার যাচ্ছে কিন্তু কতক্ষণে নিয়ে যাব শেষ পর্যন্ত এখানে একটি টিপস আমরা একটু মনে রাখতে পারি যেমন এই মুহূর্তে আমার সেল পয়েন্টার যেখানে রয়েছে একদম শুরুতে রয়েছে সেল পয়েন্টার যেখানে রয়েছে সেখান থেকে যদি আমি আমার সেল পয়েন্টারটাকে একেবারে ওয়ার্কশিটের সর্বশেষ সেলে নিয়ে যেতে পাই চাই সর্বশেষ কলামে নিয়ে যেতে চাই তাহলে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ধরে রাইট অ্যারো কন্ট্রোল ধরে রাইট অ্যারো চাপলে পারে লক্ষ্য করে দেখো অটোমেটিক্যালি আমার সেল পয়েন্টারটা কিন্তু এক্স এফ ডিতে চলে গেছে অনুরূপভাবে কন্ট্রোল ধরে যদি লেফট অ্যারো চাপা হয় তাহলে আমার সেল পয়েন্টারটি আবার সেই ইনিশিয়াল পজিশন শুরুর জায়গাতে চলে আসছে অনুরূপভাবে কন্ট্রোল ধরে যদি আমরা ডাউন অ্যারো চাপি তাহলে লক্ষ্য করে দেখো আমার সেল পয়েন্টার চলে এসছে দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তরে অর্থাৎ সর্বশেষ রোতে আবারও যদি কন্ট্রোল ধরে আপ অ্যারো চাপি তাহলে সেল পয়েন্টার যাবে আবার শুরুতে অর্থাৎ এই যে এ থেকে শুরু করে এক্স এফ ডি এবং ওয়ান থেকে শুরু করে দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর এই পুরোটা মিলে হচ্ছে আমার ওয়ার্ক শিট এটি হচ্ছে ওয়ার্কশিট আর এই প্রত্যেকটি আয়তকার ঘর হচ্ছে এক একটি সে একটা ওয়ার্কবুকের অধীনে দুই বা ততোধিক ওয়ার্কশিট থাকতে পারে এইখানে নিচে এই মুহূর্তে এখানে লেখা আছে শিট ওয়ান অর্থাৎ এই মুহূর্তে আমার একটা শিট আছে আমি যদি ডান পাশের এই প্লাস পাটনে এখানে ক্লিক করি প্লাসে ক্লিক করলে আমার এখানে শিট টু অর্থাৎ আরেকটি শিট যুক্ত হয়ে গেল আবারও যদি আমি প্লাসে ক্লিক করি তাহলে আর একটা শিট যুক্ত হলো এভাবে আমি অসংখ্য শিট একটি ওয়ার্কবুকের অধীনে যুক্ত করতে পারবো তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আজকে আমরা বেসিক কিছু কাজ এখানে প্রথমে শেখার চেষ্টা করি প্রথমেই কাজ করতে গেলে যেটি আমাদের বলেছিলাম আমাদের টার্গেট যেটি ছিল যে আজকে আমরা ওয়ার্কশিটে কিছু ডাটা এন্ট্রি করতে শিখবো এবং সেখান থেকে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সহ কয়েকটি ফাংশনে কাজ শিখবো তো তার জন্যই আমাদের প্রথমেই আগে একটি ওয়ার্কশিট তৈরি করে নিতে হবে তো আমি প্রথমে ওয়ার্কশিটে ডাটা এন্ট্রি করার নিয়মটি বলছি যেমন আমি এখন এ ওয়ানে সেল পয়েন্টার রেখেছি আমি এখানে একটি ক্যাপশন বা আমার কলাম হেডিং হিসাবে লিখতে চাচ্ছি ডাটা ওয়ান 
डाटा वन लिखल लेखाटा हमार शेष हो डाटा वन मध्य आज जो लेखा शेष करते चाहिए शेष को जो एबार बी ओन लिखते चाहिए कि करते एंटार की प्रेस करब अथवा रो चो है एंटार अथवा रो अथवा टैप जो एक चपले ही ए वाने डाटा एंट्रीटी शेष हो सेल पॉइंटार एख अवस्थान कर वाने जो एम टाइप करी अनुरूप भाव डाटा टू आर रो चपी डाटा थ्री आरो लिखी डाटा फोर ए रकम भाव एखे लिखल एरपे एखे एस लिखते चाची टोटाल एरपे एखे हमें रैंडम कैकटी संख्या देव जो तो डाटा एंट्री कर रखम दो अक्षर कि संख्या दिए नहीं डाटा वन डाटा टू डाटा थ्री डाटा फोर एग्लो मूलत एक हेडिंग हिसाब से कल्पना कर कलम डाटा वन नीचे पांच टी संख्या दिए पांच टी संख्या अनुरूप भाव डाटा टू ते डाटा थ्री ते डाटा फोर ते एबारे क्षेत्र शिखब जो करते शिखब एक्सल प्रोग्राम व्यवहार करो करते शिखब जो बा टोटाल बेर करार इ कलम इ वाने टोटाल लिखे नहीं सेले सेल बोलते कोई सेल बोलते हे हलो इ टू इ टू ते चाची बामपर चार्ट संख्यार जोगफल बेर करते बामपे चार संख्या अर्थात जेखने सेभनटी थार्टी थ्री सेभनटी सिक्स टोन्टी टू ये चार संख्या जीटी रही है तरह जोगफल बेर करब ये तेल एखे एन लजिकाली हाँ जो कथाटी भावते हैं जेटी बोलते हैं जो आसले सेभनटी थार्टी थ्री सेभनटी सिक्स टोन्टी टू ये हमारे विषय ना हमार विषय हे कौन सेलर डाटा के जो करते चाहिए चाह ए टू अर्थात सेभनटी जेखने आ टू जो करब तरह जो करब को बी टू तरह सी टू तरह संगे डी टू अर्थात ए टू थ डी टू पर्त अर्थात ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू प्लस डी टू ये चाह कई चाह चाह हे इ टू ते अर्थात इ टू ते ए टू थ डी टुर डाटागुलो के जो करते एक्सेले जेको फलाफल रेजल्ट पे हम व्यवहार करते हैं हलो फर्मुला फर्मुलार मध्यमे एक्सेल जावतियों काजकाम मोस्ट इम्पर्टेंट मने रखते हैं जेको फर्मुला तैरि करते गसेले एक्सेल फर्मुलार शुरूते एक सैन यूज करते हैं हे इक्ुअल समान चिन्ह फर्मुला फर्मुला मान हम समान चिन्ह जख कि ना को इक्ुअल सैन दिए को टाइप करते शुरू करब तक एक्सेल बुझे जो हाँ एखे हाँ एक फर्मुला दीते हे अर्थात हाँ को गणितिक वक्तिगत को चलाते हैं तो हमें चाह ए टू थ डी टू पर्त संख्यार जो करते जो दुई भाव करते एक्सेल जो करार्जन सरसर फर्मुला फर्मुला व्यवहार तो करब ही फर्मुला दुई रकम होते एक हे सेल एड्रेस और अपारेटर व्यवहार कर आकटी हे हलो फांगशनर माध्यम दुई भाव जो करते शिखी तो जो खूब सहज भाव जो चिंता करी जो हमें जो करब का जो करब ए टू थ डी टू डाटा के जो करब तर लागे कि फर्मुला फर्मुला शुरू की दिए इक्ुअल दे चलो सूतरा सेल पॉइंटार इ टू ते रेखे हमें प्रथम प्रेस करब इक्ुअल इक्ुअल चिन्ह प्रेस कर लम करारे प्रथम डाटा कथाय आ प्रथम डाटा आ टू ते हमें एखे कीबोर्ड द्वारा टाइप कर दीते टू लक्ष्य करी जो कि ना ए टू टाइप कर लम स्वयं भाव ए टुर लोकेशने आयतकार सिलेक्शन बक्स दिए देखा जो ए टू हमारे सिलेक्शन हो गए ए टुर साथ करते जाते चाचे जो करार्जन एक अपारेटर जो यूज करी प्लस ए टुर साथ करब का बी टू बी टू एक क्षेत्र में सहज पद्धति हलो जदि बी टुर ओपर माउस पॉइंटर दिए एक क्लिक करी तेल अटोमेटिक बी टू हमार फर्मुलार मध्य क्योंकि लेखा हो गए एर साथ जो करब का जो प्लस 
কাকে যোগ করব c2 কে তাহলে কি করতে পারি হয় c2 আমি টাইপ করব অথবা মাউস পয়েন্টার নিয়ে c2 এর উপরে ক্লিক করব অথবা মাউস দিয়েও যদি আমি ক্লিক না করি এই ক্ষেত্রে কিবোর্ডের লেফট অ্যারো যদি এখন আমি প্রেস করি তাহলে এখন দেখতে পাচ্ছি d2 দেখাচ্ছে আরেকবার লেফট অ্যারো ক্লিক প্রেস করি তাহলে কি দেখালো c2 হয়ে গেল অর্থাৎ অ্যারো দিয়েও আমি আমার নির্দিষ্ট লোকেশনটাকে সিলেক্ট করে দিতে পারব এরপর এর সাথে আমার কি দরকার আরো যোগ প্লাস চিহ্ন দিলাম কাকে যোগ করব আর d2 কে যোগ করব তাহলে আবারো কি লেফট অ্যারো চাপি d2 হলো তাহলে আমি যা চাচ্ছিলাম a2 b2 c2 d2 অর্থাৎ a2 থেকে d2 d4 2 পর্যন্ত এই চারটি লোকেশনে চারটি সেলের ডাটাকে আমি কি করতে চাচ্ছি যোগ করতে চাচ্ছি তার জন্য একটা ফর্মুলা দিলাম শুরু করলাম কি ইকুয়াল দিয়ে बस हो गल एबोर्ड थे एंटार प्रेस करी लक्ष्य करी हमारे दुशत एक दुश एक एबार एक डाटा पे गलम तेल द्वित जोटी की भाव कर द्वित जो करार्जन कि फर्मुला ना कि अर्थात कि इक्ुअल का जो करते चाची एबारे सिक्सटी सेभन के सिक्सटी सेभन कथाय आ थ्री ते आम कि लिखब ए थ्री प्लस बी थ्री अर्थात टोटी थ्री प्लस तरह कई टू कथाय आटी आ सी थ्री ते प्लस ये ए रकम भाव जो आो नीचे पंचाशी जोगफल बेर करते चाहिए कि हमें पंचाश बार फर्मुला टाइप करब यह पंचाश बारे पंचाश बार टाइप कर ले फलाफल आसते तो परिश्रम अनेक बसि एत परिश्रम करार्जन तो एक्सल ना हमें एंटार दिल फलाफल आस चले आसमी पर आर फर्मुला टाइप करब नियम आज सुविधा हलो एक ही जतियों फर्मुला जो परवर्ती रेजर जो दरकार पड़े से डाटा फिलर माध्यम खूब सहजे करते डाटा फिल्ट की डाटा फिल्ट हे जेटा कि जे जे टू जिरो वन फलाफल जो पे फर्मुला जेखने এই ফর্মুলাকে আমি এই ফর্মুলার ডান পাশের কর্নারে যখন আমি মাউস পয়েন্টারটা নিয়ে যাচ্ছি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মাউস পয়েন্টারটা হয়েছে কি একটা কালো প্লাস চিহ্ন কালো প্লাস চিহ্ন এই অবস্থায় মাউসে যদি আমি একটি ডাবল ক্লিক করে দেই তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমার নিচের যোগফলগুলো চলে আসবে আমাকে প্রত্যেকটির জন্য আলাদা করে কোনো ফর্মুলা টাইপ করতে रिप्लेस कर फिफ्टी द्वारा फिफ्टी लिखे एंटार कर लक्ष्य करी फलाफल अर्थात जो फल चेन्ज हो गोमेटिक निर्णय करते शुद्म सेल लोकेशन एपारेटर এটার মধ্যে কোনো ফাংশন ব্যবহার করা হয়নি এখন যদি এরকম হতো যে আমার এখানে তো মাত্র চারটি সংখ্যা চারটি সংখ্যার যোগফল করেছি চারটি লোকেশনের যোগফল করেছি এ টু প্লাস বি টু প্লাস সি টু প্লাস ডি টু খুব সহজ কিন্তু এরকম যদি হতো চারশোটি সংখ্যার চারশোটি লোকেশনের ডাটার যোগফল বের করব তাহলে তো আমার অনেক বড় একটা ফর্মুলা লেখা হয়ে যায় এবং সেটা হতো অনেক পরিশ্রমের অনেক ঝামেলার তো এটার জন্য माइक्रोसफ्ट करपोरेशन एक्सेले एक फांगशन दिए कि शुदुम्र जोगफल निर्णय करार्जन फांगशन टी व्यवहार करा जाए जेमन एक देखा जदि डान पार्शे एखे एक टोटाल लिखी एवं टोटाल लिखार पर एक जैगा एक ही जोगफल बेर करते चाहिए कर फिफ्टी थार्टी थ्री सेवेंटी सिक्स टोटी टू यही चार्ट संख्यार ही जोगफल व्यवहार करब क्यों व्यवहार करबी एक फांगशन एक्सेले जोगफल निर्णय करार्जन जो फांगशन टी व्यवहार करा थे से फांगशन नाम हम फांगशनटर नाम साम एस 
u m sum sum function byabohar kore excel e jogfal nirnoy kora jay prottekti function er kintu ekti nirdishto syntax royeche ebong sei syntax onusarei function likhte hobe to ami ekhon sum function byabohar kore chatti jatar jogfal ber korbo to agei abar o bolchi je kono formula jodi ami toiri korte chai tale amar formular shuru hobe kon chinno dara mone ache equal soman chinno jemon ki equal chinno dilam তাহলে আমার ফর্মুলা শুরুটা বোঝাবে এখন আমি ফাংশন ইউজ করব ফাংশনের নাম হচ্ছে সাম সামের সিনট্যাক্সটা অ্যাকুরেট হতে হবে এই ক্ষেত্রে সাম হচ্ছে এস ইউ এম এখানে এস ইউ এম ক্যাপিটাল লেটার দিলাম না স্মল লেটার দিলাম এটা বিবেচ্য বিষয় নয় যে কোনো ভাবে লেখা যেতে পারে ছোট হাতের হোক বড় হাতের হোক জাস্ট আমি সাম লিখলেই আমি দেখতে পাচ্ছি আমার স্ক্রিনে এই মুহূর্তে সাম সম্পর্কিত যতগুলো ফাংশন আছে তার তালিকা সাম সাম ইফ সাম ইফ এস সাম প্রোডাক্ট সাম এস কিউ সাম এক্স টু এম ওয়াই টু ইত্যাদি 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 অনেক ফাংশন রয়েছে আমরা সুযোগ পেলে পরবর্তীতে আরও অন্যান্য ফাংশন নিয়ে কথা বলতে পারব তো সাম ফাংশন লিখার পরে এবারে কি করতে হবে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইকুয়াল সাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলেই আমার ফাংশনের সিনটেক্সটা দেখা যাবে এই যে ফাংশনের সিনটেক্স এটা হচ্ছে ফাংশনের সিনটেক্স কি লেখা আছে সাম ব্র্যাকেট নাম্বার ওয়ান কমা নাম্বার টু কমা ডট 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 এভাবে অর্থাৎ লোকেশনগুলো সেক্ষেত্রে আমরা দুইভাবে এই সেল রেঞ্জটা দিতে পারব শুরু এবং শেষ সেল রেঞ্জ সেক্ষেত্রে শুরু সেল যেটি এ টু এ টু লিখার পরে শুরু করলাম এখন আমি যদি শেষ করতে চাই তাহলে আমার কোথায় একটি কলন চিহ্ন কলন চিহ্ন দেওয়ার পরে যদি শেষের সেল রেঞ্জটি আমি লিখি শেষের সেল রেঞ্জ অর্থাৎ ডি টু লক্ষ্য করি অটোমেটিক্যালি আমার এ টু থেকে ডি টু পর্যন্ত রেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আমি ব্র্যাকেট ক্লোজ করব ক্লোজ করে এন্টার দিলাম সেম রেজাল্ট ওয়ান এইটি ওয়ান তাহলে বাকিগুলো বের করব কিভাবে একই কাজ কি মাউস পয়েন্টার ঠিক প্রথম ফর্মুলার ওপরে রেখে ডান পাশের কর্নারে কালো প্লাস চিহ্ন থাকা অবস্থায় যদি একটি ডাবল ক্লিক করে দেই নিচের অংশ চলে আসবে আবারও একটু আবারও লক্ষ্য করি নিচের অংশটুকুকে আমি ডিলিট করে দিলাম সিলেক্ট করে আরেকটি পদ্ধতি দেখি সেটি হচ্ছে প্রথম ফর্মুলাতে সেল পয়েন্টার রেখে এবারে মাউস পয়েন্টারটাকে আমি ওই জায়গাতে অর্থাৎ ডান পাশের নিচের কর্নারে যখন কালো প্লাস চিহ্নের আইকনটি হলো তখন এটার লেফট মাউসের লেফট বাটনকে চাপ দিয়ে যদি মাউসকে ড্রাগ করে অর্থাৎ নিচের দিকে ড্রাগ করে যে পর্যন্ত দরকার সেখানে ছেড়ে দেই তাহলেও কিন্তু আমার পরবর্তী অংশের যোগফল চলে আসবে সুতরাং প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু এতক্ষণ আমরা চেষ্টা করলাম তোমাদের মাঝে আমি যে বিষয়টি আলোচনা করার চেষ্টা করছি সেটি হচ্ছে কিভাবে এক্সেলে চারটি সংখ্যাকে বা চারটি হোক বা আরও যতগুলো হোক অর্থাৎ নির্দিষ্ট রেঞ্জের সংখ্যাকে যোগ করে একটা ফলাফল আনা যায় এবং একটি ফর্মুলা থেকে পরবর্তী ডাটাগুলোর জন্য সেই ফলাফলটি আমরা বের করতে পারি সেটি আমরা দেখলাম সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয় যোগ করার জন্য এক্সেলে কোন ফাংশন ব্যবহার করা হয় নির্দ্বিধায় আমরা বলবো সাম ফাংশন কয় ভাবে এক্সেলে যোগ করা যায় দুই ভাবে করা যায় কি একটি ফাংশন ব্যবহার করে আর একটা হচ্ছে সরাসরি সেল অ্যাড্রেস এবং অপারেটর ব্যবহার করে মনে রাখতে হবে এগুলো এখন আমরা যদি বিয়োগ করতে শিখি যে আমি নিচে এখানে বিয়োগের জন্য একটি ওয়ার্কশিটের নমুনা এখানে একটু লক্ষ্য করে দেখো তোমরা যেটি তৈরি কিনা তৈরি করে রাখা আছে যেমন সাবট্রাকশন বা আমি বিয়োগ করব আমি এ কলামে সিরিয়াল নাম্বার রেখেছি বি কলামে প্রাইস দিয়েছি সি কলামে ধরে নিলাম ডিসকাউন্ট দিয়েছি আমাকে নির্ণয় করতে হবে নিট অ্যামাউন্ট তাহলে নিট অ্যামাউন্ট কি হবে নিট অ্যামাউন্ট হচ্ছে প্রাইস থেকে ডিসকাউন্টকে বাদ দিলে পরে যেটা থাকবে সেটি হচ্ছে হলো নিট অ্যামাউন্ট তাহলে আমার এখানে কি দরকার এখানে আমার দরকার হচ্ছে বিয়োগ করা 
কার থেকে কার বিয়োগ করব প্রাইস অ্যামাউন্টের কাছ থেকে ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্টকে বিয়োগ করব তাহলে আসবে আমার নিট অ্যামাউন্ট এবার একটু লজিক্যালি এক্সেলের মতো করে চিন্তা করি বিয়োগ করব কার কাছ থেকে বিয়োগ করব বারোশো পঞ্চাশের কাছ থেকে আসলে কি বারোশো পঞ্চাশ না বারোশো পঞ্চাশ আছে কোথায় বারোশো পঞ্চাশের সেল লোকেশনটা কি বারোশো পঞ্চাশের সেল লোকেশন আমি যদি এই মুহূর্তে আমার স্ক্রিনের দিকে তাকাই এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বি টুয়েলভ অর্থাৎ বি টুয়েলভ থেকে বাদ দেব কি বাদ দেব সি টুয়েলভ ডিসকাউন্টের যেটি আছে সো দ্যাট কি হচ্ছে বি টুয়েলভ মাইনাস সি টুয়েলভ এটিই ফর্মুলা বিয়োগের জন্য আর কোনো ফর্মুলা নাই একটা থেকে আর একটা সরাসরি বাদ দেওয়া কি এক ডাটা থেকে আর একটা ডাটা তাহলে ফর্মুলা শুরু করতে হয় কি দিয়ে অবশ্যই কি লাগবে ইকুয়াল ইকুয়াল দিলাম কোথায় চাই ফর্মুলাটা ডি টুয়েলভে তাহলে সেল পয়েন্টটা সেখানে রেখে ইকুয়াল চিহ্ন তারপরে যা থেকে বিয়োগ করতে চাই কোন জায়গা থেকে করতে চাই বি টুয়েলভ থেকে করতে চাই লিখে দিতে পারি কি করতে চাই বিয়োগ করব তার জন্য কি মাইনাস সাইন কোনটাকে বিয়োগ করব কোথায় সি টুয়েলভ আমি এখানে অ্যারো দিয়ে দেখায় দিলাম সি টুয়েলভ চলে আসছে আর তো কিছু দরকার নাই তাহলে কি করব এন্টার দিই তাহলে বারোশো পঞ্চাশ থেকে তিরিশ টাকা যখন ডিসকাউন্ট দেওয়া হলো নিট থাকলো আমার বারোশো বিশ টাকা একটার জন্য বিয়োগ করলাম বাকিগুলোর জন্য কি আবার ফর্মুলা লিখব দরকার আছে কোনো প্রয়োজন নেই কি করতে পারি জাস্ট ডাবল ক্লিক করে দেই প্রথমটাতে সেল পয়েন্টার রেখে তাহলে কি হবে নিচের অংশের বিয়োগ ফলটি চলে আসছে তো বন্ধুরা এভাবে খুব সহজেই আমরা এক্সেলে যে কোনো দুটো সংখ্যার মধ্যে বিয়োগ করতে পারি এরপরে বিয়োগটা দেখলাম সাথে যদি এবার একটু গুণটাকে চিন্তা করে আমি ওয়ার্কশিট এখানে আগে কাজের সুবিধার জন্য কিছু টাইপ করে রেখেছি এবং আগে আবারও বলছি এই ওয়ার্কশিটটি নমুনা ওয়ার্কশিটটি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে নিচে লিঙ্ক দেয়া থাকবে সেখান থেকে তোমরা এটি ডাউনলোড করে নিতে পারবে তোমাদের প্র্যাকটিসের সুবিধার জন্য এবং ডাউনলোড করার পরে তোমরা নিজেরাই দেখতে পাবে যদি ডাউনলোড করো এরকম ওপেন সাপোজ তোমাদের যদি জানার দরকার পরে এই যে ওয়ান এইটটি ওয়ান এখানে আমি কি টাইপ করেছিলাম সেল পয়েন্টার যখন আমি এখানে রাখছি আমার এই ফর্মুলা বারে দেখাচ্ছে আমি কি টাইপ করেছিলাম ইকুয়াল সাম এ টু কোলন ডি টু আবার কি আবার যদি আমি এটার উপরে ডাবল ক্লিক করি তাহলে অটোমেটিক্যালি এখানে কিন্তু আমি আমার ফর্মুলাটি দেখতে পাবো যে ইকুয়াল সাম এ টু কোলন ডি টু এভাবে একটি তৈরিকৃত ওয়ার্কশিটের কোথায় কি টাইপ করা হয়েছিল কোন জায়গায় কি ফর্মুলা ছিল সেটাও কিন্তু আমরা খুব সহজেই বের করে নিতে পারি তো আবারও কাজে চলে আসি ডান পাশে এখানে আমি গুণফল বের করার জন্য একটি ওয়ার্কশিটের নমুনা তৈরি করে রেখেছি যেখানে আমি চাই এই মুহূর্তে যেটি দেখানো হচ্ছে যেমন এফ কলামে সিরিয়াল নাম্বার জি কলামে ইউনিট প্রাইস এইচ কলামে আমি কোয়ান্টিটি লিখেছি আই কলামে প্রাইস দিয়েছি তাহলে ব্যাপারটা খুব সহজ অর্থাৎ এক পিসের একটির দাম বারোশো পঞ্চাশ টাকা সেটি যদি কোয়ান্টিটি তিন পিস হয় তাহলে তার মূল্য টোটাল মূল্যটি কত হবে খুব সহজ কথা হলো যে ইউনিট প্রাইসকে কোয়ান্টিটি দ্বারা গুণ করতে হবে অর্থাৎ প্রথম আইটেমের জন্য সিরিয়াল নাম্বার ওয়ানের জন্য এই বারোশো পঞ্চাশকে তিন দ্বারা গুণ করতে হবে অর্থাৎ জি টুয়েলভকে এইচ টুয়েলভ দ্বারা গুণ করতে হবে এক্ষেত্রে এক্সেলে গুণ যোগের মতো দুইভাবে করা যায় একটি হচ্ছে সরাসরি অপারেটর ইউজ করে আর একটি হচ্ছে ফাংশন ইউজ করে আমরা দুইভাবেই করার চেষ্টা করি তো প্রথমে খুব সহজেই অপারেটর ইউজ করে যদি আমি করি তার জন্য ইকুয়াল প্রথম ডাটা কোনটি বারোশো পঞ্চাশ অর্থাৎ জি টুয়েলভ কি করতে চাই গুণ গুণের জন্য এখন গুণ চিহ্ন গুণ চিহ্ন কোনটি গুণ চিহ্ন হচ্ছে হলো স্টার এক্সেলে এই স্টারকে গুণ চিহ্ন বোঝাবে কত দ্বারা গুণ করব এইচ টুয়েলভ দ্বারা গুণ করব এইচ টুয়েলভ সেল দ্বারা গুণ করব হয়ে গেল আর তো কোনো গুণ করতে হবে না জাস্ট এন্টার দেই গুণফল চলে এসছে এভাবে দুটি সংখ্যাকে বা তিনটি সংখ্যাকে বা চারটি সংখ্যাকে 
गुण चिन्ह अर्थात स्टार चिन्ह व्यवहार करो आप जोगे मत गुण करते पर जो एबारे नीचे गुलर कथा चिंता करी नीचे गुला चले आस गुणफल बैर हो गल एक पशे आकटू एक जिन देखी एखे लक्ष्य करी जेमन एखे तीन हाँ निखे निल फोर एटे तो फाइव दिल टू दिल थ्री दिल्ली एक डाटा गुरु तक थ्री फोर फाइव टू थ्री तक थ्री फोर फाइव टू थ्री जो एबारे चिंता करी सेल पॉइंटर टाइम जो जगह रेखे कथाय रेखे के सिक्सटिने रेखे के सिक्सटिने थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू टू इंटू थ्री ये कैकटा के गुण करब पूर्व नियमे जी करते चाहिए कि करते इक्ुअल कथाय के इलेवेन जेखने थ्री आर्साते कि गुणन का के टुएल्व के आरोप गुण करब के थार्टीन द्वारा आबारों गुणन चिन्ह देता आबारों गुणन चिन्ह देता एवं के फिफ्टीन पर्त एवारे जो एन इक्ुअल चापा दिए के इलेवेन इंटू के टुएल्व इंटू के थार्टीन इंटू के फोर्टीन इंटू के फिफ्टीन लिखार पर एंटार चापी तेल क्य हल नीचे गुणफल बैर हो गए क्योंकि लक्ष्य कर लेखा जाने जो हमें गुणफल बैर कर ला के कतगुल सेल लोकेशन लिखते हो जतगुल संख्यार गुण बैर करते चाह तुल संख्या के लिखते हल एक दई तीन चार पाँच जो ए रखम आो दस टी हतो अनेक बड़ो एक फर्मुला हतो एक क्षेत्र में माइक्रोसफ्ट करपोरेशन एक्सल गुण करार्जन एक फांगशन दिए जार मध्यमे गुण करते पर क्या हमें मन रखे एक गुणफल थ्री सिक्सटी तीन सौ षाट हो डाटा के मुछे दिल्ली आबारों गुण करब ए फांगशन व्यवहार कर एक्सेले गुण करार्जन जो फांगशन व्यवहार कर नाम हे प्रोडक्ट इटार स्पेलिंग हे पीआरओ डि सी टी प्रोडक्ट पीआरओ डि सी टी अर्थात कीबोर्ड थे जो कख ए रकम जस्ट पीआरओ लेखा था देखा जाने लिस्टर भरे प्रो प्रोडक्ट प्रोपार इत्यादि चले आसार दरकार को प्रोडक्ट ही दरकार हमें प्रोडक्टे एखे निवाचन करते दिए तरह कीबोर्ड थे टैप चापले अटोमेटिकाली प्रोडक्ट ही फर्मुलार मध्य चले आस एबारे संख्यागुलो के गुण करते चाह कि चाह के इलेवेन थे शुरू कर अर्थात ये संख्या शुरू कर नीचे ये संख्या पर्त कन्टिन्यूसले क्षेत्र में कन्टिन्यूस रेंज जेहेतु तालन चिन्ह दिए शेषर लोकेशन के जो निवाचन कर दे अर्थात के इलेवेन कलन के फिफ्टीन प्रैकेट क्लोज दें एंटार ओ थ्री सिक्सटी अर्थात आबा से गुणफलटे पे गलम सूतरा बंधुरा एक्सेले दुई भावे गुणफल बैर करते एक हे अपारेटर व्यवहार कर अपरटी हे फांगशनर मध्यमे तो यत जोग वियोग गुण शिखल जोग वियोग गुण हो बाकी आज भाग भाग अनुरूप वियोगे मत ही अर्थात जेमन दूटी संख्यार मध्य वियोग अनुरूप भाव दुईटी संख्यार मध्य भाग है कीरकम एखे एक वार्कशीटर नमूना दिए डाटा एंट्री कर रेखे जेखने की ना सरियल नम्बर प्राइस कोवान्टिटी और यूनिट प्राइस अर्थात धरे निचि एब प्राइस बारोश पंचाश टाक कोवान्टिटी पाँच टी तर मान कि पाँचटर दाम बारोश पंचाश टाक एक दाम कत कि प्राइस के कोवान्टिटी द्वारा भाग करते हैं प्राइस के कोवान्टिटी द्वारा भाग करार नियम एक ही भाव अर्थात इक्ुअल इक्ुअल चिन्ह दे जा भाग करते चाहिए भाज्य भाज्य के खाने बारोश पंचाश कथाय आईटी आज जस्ट माउस दे क्लिक कर एवे कि दरकार भाग भाग एक्सेले भाग चिन्ह मान एक स्लैश देवा फरवर्ड स्लैश एबार् लगे भाजक भाजक कथाय फाइव फाइव कथाय सी एट्टी ने जस्ट लोकेशने माउस दे क्लिक कर ल सी एट्टीन लिखार दरकार नहीं चले आसारे कि एंटार 
कत आस टू फिफ्टी अर्थात बारोश पंचाश जो पाँचार दाम है तेल एक्टर दाम है दुश पंचाश टाक बाकीगुलर क्षेत्र एक ही नियम कि करते हैं जस्ट माउस दिए डबल क्लिक करी नीचे अंशगुल चले आसल एर मध्यमे जोग वियोग गुण भाग ये कैकटी क्ज करते शिखल एरपे हमेंटू क्ज आज के আমাদের যে উদ্দেশ্য টার্গেট নিয়ে আমরা শুরু করেছি ক্লাস সেখানে আর একটু কাজ বাকি রয়েছে এখানে আমরা ডান পাশে যদি আবারও সেই যোগের ওয়ার্কশিটের দিকে যদি চলে আসি তাহলে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আমার ডাটা ওয়ান ডাটা টু ডাটা থ্রি ডাটা ফোর চারটের আমরা টোটাল বের করেছি যোগফল বের করেছি এখানে এবার আমি এখন চাচ্ছি ডান পাশে এখানে আমি আগে লিখে নেই ম্যাক্সিমাম ট্যাপ চেপে মিনিমাম এ বি ই আর এ জি ই এবং তার পাশে লিখব কাউন্ট কয়েকটি শব্দ লিখলাম তো আমি যে উপরে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম অ্যাভারেজ কাউন্ট লিখলাম এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি চারটি ফাংশনের কাজ এখানে এখন আমরা শিখব ফাংশনগুলো কি ম্যাক্সিমাম বের করা শিখব মিনিমাম বের করা শিখব অ্যাভারেজ এবং কাউন্ট ম্যাক্সিমাম বলতে আসলে যেটা বোঝাই বৃহত্তর এখানে কিসের বৃহত্তর সেটি আমরা চাই সেটি হচ্ছে এই যে এ টু থেকে শুরু করে ডি টু পর্যন্ত যে চারটি ডাটা রয়েছে এই চারটা ডাটার মধ্যে সবচেয়ে বড় ডাটা কোনটি বড় সংখ্যাটি কোনটি সেটাকে আমরা এইখানে বের করব তাহলে এর জন্য আমার ম্যাক্সিমাম লাগবে বন্ধুরা মনে আছে সাম ফাংশন অনুরূপভাবে ম্যাক্সিমাম বের করার জন্য আরেকটি ফাংশন রয়েছে যার নাম হচ্ছে ম্যাক্স ফাংশনটির নাম হল ম্যাক্স অর্থাৎ কিভাবে করতে হবে যে কোনো ফাংশন বা ফর্মুলার শুরুতে কি করতে হবে ইকুয়াল সাইন ফর্মুলা হলেই ইকুয়াল সাইন এম উল্লেখ করে দেবো অর্থাৎ আমি চাই এ টু থেকে শুরু করে ডি টু পর্যন্ত জাস্ট মাউস পয়েন্টটা দিয়ে ট্রাক করে দিলাম ম্যাক্সিমাম চলে আসছে এই চারটার ভিতরে কি বড় সংখ্যা সেভেন্টি সিক্স আচ্ছা এবার এখানে যদি আমি একটু ছোটটা আগে বের করতে যদি চাই এবার পুনরায় বড় ওগার বের করার জন্য ফাংশনের নাম হচ্ছে ম্যাক্স তাহলে ছোট বের করার জন্য অনুরূপ আরেকটি ফাংশন আছে যার নাম হলো মিন ফাংশন মিন এম আই এন কি করতে হবে ইকুয়াল এম আই এন ব্র্যাকেট অনুরূপভাবে যে চারটা সংখ্যার বা যে সংখ্যা সময়ের ভিতরে যে সেল লোকেশন গুলোর মধ্যে আমি ক্ষুদ্রতর নির্ণয় করতে চাই সেটাকে আমি লোকেশনটাকে ট্রাক করে দিলাম তাই বলছে ওয়ার্কশিট অ্যাভারেজ অর্থাৎ কি গড় গড় বের করব কোথায় ওই চারটি সংখ্যারই আমরা গড় বের করব তাহলে এর জন্য আমাকে ফাংশন লিখতে হবে ইকুয়াল निर्वाचन कर दिल रेंस दिए एंटार गड़ संख्या चले आस अर्थात गणना करा कि गणना कर আমি যদি বলি যে এখান থেকে এখানে কয়টা সংখ্যা আছে সেটা গণনা করো তাহলে কি হবে এটার জন্য ফাংশন হচ্ছে ইকুয়াল সিও ইউ এন টি কাউন্ট একইভাবে ব্র্যাকেট যে চারটি সংখ্যা গণনা করতে চাই ব্র্যাকেট ক্রস এন্টার তাহলে আমার কাউন্ট হয়ে গেল আমি তো প্রথমটার জন্য বের করছি বাকিগুলোর জন্য কি আবারও ফর্মুলা লিখবো কক্ষরটা কি করতে হবে জাস্ট প্রথমটাতে ডাবল ক্লিক করলাম 
এটাতে রেখে ডাবল ক্লিক করে দিলাম এটাতে রেখে এখানে ডাবল ক্লিক করলাম এটার জন্য ডাবল ক্লিক করলাম তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাকি ডাটাগুলোর ফর্মুলাগুলো অটোমেটিক চলে আসলো তাহলে প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ এতক্ষণ আমরা আমরা একটি সিম্পল ওয়ার্কশিটের মাধ্যমে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ম্যাক্সিমাম মিনিমাম অ্যাভারেজ এবং কাউন্ট বের করতে শিখেছি এক্ষেত্রে আমরা বেশ কয়েকটি ফাংশনের কাজ শিখেছি যে ফাংশনগুলো অর্থাৎ আমরা শিখেছি কি কি সাম ফাংশন নিয়ে কাজ করতে শিখেছি সাম শিখেছি গুণের জন্য প্রোডাক্ট শিখেছি বৃহত্তর সংখ্যা বের করার জন্য ম্যাক্স শিখেছি ক্ষুদ্রতর সংখ্যা বের করার জন্য মিন সাথে শিখলাম গড় বের করার জন্য অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ এবং গণনা করার জন্য কাউন্ট তাহলে আজকে আমরা এই ছয়টি ফাংশনের কাজ শিখেছি এবং সাথে বিয়োগ করতে শিখেছি ভাগ করতে শিখেছি বিয়োগ এবং ভাগের জন্য কিন্তু কোনো ফাংশনের প্রয়োজন হয় না তো প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসছি আমরা এতক্ষণ আমাদের ওয়ার্কশিটের কয়েকটি ফাংশনের কাজ শিখলাম সাথে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ তো ছিলই এবারে আমরা ওয়ার্কশিটটিকে সেভ করব সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেভ করার পদ্ধতি এম এস ওয়ার্ডে আমরা যেভাবে কাজ করেছি সেম ফাইল ক্লোজ করা ওপেন করা একইভাবে আমরা সেভ ক্লোজ ওপেন করতে পারবো সুতরাং যাদের কি না এম এস ওয়ার্ডের কাজ জানা আছে তারা প্রত্যেকেই ফাইল সেভ ক্লোজ ওপেন খুব ইজিলি তারা এটা করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু এতক্ষণ আমরা এক্সেলের প্রথম ক্লাসে এক্সেলের বেসিক কিছু ধারণা এবং যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে শিখলাম পরবর্তী ক্লাসে আমরা নেক্সট একটি প্রজেক্ট ভিত্তিক তোমাদের কিছু কাজ করতে শিখাবো আরও বেশ কিছু ফাংশন নিয়ে পর্যায়ক্রমে আমরা এক্সেল ধারাবাহিকভাবে তোমাদেরকে এক্সেলের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফাংশন সহ সিলেবাসে কাভার করা যে অংশগুলো রয়েছে সব কিছু ধারাবাহিকভাবে শেখানোর প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের মতো টিউটোরিয়াল এখানে শেষ করছি Thank you.